Hello, welcome back to Online Chalkboard. So, we will discuss our 7th class in the 7th class. We will talk about discount rank. Do you want to ask us about the first two questions? We will talk about the other questions. We will talk about the other questions. Do you want to ask us about the other questions? Do you want to ask us about the other questions? I am going to show you how to do the steps. Let's do it. So, what do we do? We are going to go to the book and the pen. We are going to go to the text book. Page number 139. We are going to do the last question. Let's do it. Okay. So, let's do the question. A person bought Khadi clothes on Gandhi Jayanti Day when 30% rebate was given. He paid 3,500 rupees. What is the regular price of the clothes he bought? What is question? We will do a question in the video. We will do a question in the video. We will do a question in the video. Now, there is a word called rebate. It is 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 called rebate. So, that's what we will do. We will do a question in the video. Gandhi Jayanti Divasatthil Khadi Clothes One Aal Vangi Okay? Then, I Aal Vangi How many percentage discount is? 30 percentage discount is. That 30 percentage discount is Kitti 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 I Aal Kodukkanda Vandha Paisa Vandha Paisa Vandha Paisa 3500 rupees Okay? I Aal Thiruva Kodutthu 3500 rupees Kodutthu How many percentage discount is? Kitti 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 what is the regular price of the cloth he bought? அங்கன் ஆனங்கள் செரிக்கிம் அது நேத்தருவே ஆயிருந்து உன்னும் சிந்திச்சு நோக்கே என்ன அருக்கு செரிக்கிம் கண்டுடிக்கின்றேன் ஆ ஒரு cloth இந்தா காதி cloth இந்த செரிக்கு உள்ள வேலையிடே 30% discount கிட்டி அப்பம் அயாக்கு கொடுக்கண்ட வந்தா பைசியானி 3500 அப்போம் ஒன்று சிந்திச்சு நோக்கியால் இ 3500 அந்து வரையினது எந்தான் நான் இப்பப் பரண்ணே ரண்டுதமன பரண்ணும் எந்தான் நான் பரண்ணே ஆ, செரிக்கு உள்ள பிரைஸ் இந்தே 30% அல்லே, அப்போம் செரிக்கு உள்ள பிரைஸ் இந்தே அல்லே நம்லி regular price இந்த வரையா பாய் regular price இந்தே regular 30% Cele alkar ipre boleh, abadat 30 by 100 deh di wesetun de. Aweri kaya ni, dahulu tu video kan deh tilat aweri ada. Aweri boleh kan deh tu manusia kita orang ni ada. So 30 percentage discount ni apa? Parah ini beri, nama kita manusia ni apa? Parah ni 30 percentage discount ni apa? Parah ini beri, nama kita manusia ni apa? Parah ni 70 percentage korokan dah mandu. Enak ana. Ada ini 100 percentage jadi nama tap. 100% நின்ன, நம்க்கு 30% discount கிட்டி, அதாயது, நம்க்கு 70% பைசா கொடுக்கண்ட வந்து, அதாயது, regular price இந்தே, 70% 70 by 100 ஆனு, இப் பரையின 3500 rupees, இத்திரே சாதன நீங்கள் தலே கத்தியா, பின்ன நீங்கு உன்னு அரையண்டா, இதான இ ஒரு கொஸ்சினின் நீங்கள் மனசிலாக கிடுக்கண்டாகாரியம் இயும் ஒரு கண்சிப்டு மனசிலாவாத்து விரு உன்னுட்டு கண்டினியும் செய்து போ வேருது just on the rewind எடுச்சிட்டு என்னதா நாம் பரண்ணேன் உன்து மனசிலாக்கா சிரமிக்கினாக்காட்டாம் அன்னாலே நமுக்கு என்ன கண்சிப்டு மனசிலாவாத்துவிடும் எனக்கு அரையா விது நீங்கு கொருச்சு புத்திமுட்டாயிருக்கிறும் So, regular price நேன் நமக்கு கண்டுடிக்காம். Regular price. Regular price is equal to. எங்கன கண்டுடிக்காம். இயும் regular price இந்த கூடே, ஒரு extra சாதனம் நேப்போன்று, number ஐயிட்டும்லது. அது நேன் நமக்கு அப்பிரத்த செய்டில்லைக்கு கொண்டோனம். So, அவ்வடை already 3500 உண்டு. Okay? இனி இயால் எப்பிரத்தோட்டு வருமே என்ன சம்போயிக்கும் நரையாவோ? இயாலி equal to இந்த அப்பிரத்தைக் கேண்பம் நேரு தலதிரியும் reciprocal என்ன வரையும் நீங்கள் கேட்டுச்சும்டாம் view will cram ஆ தலையும் குத்தி வேறும் அப்போ இவடை அடியிலோல் denominator ஓல்லை ஆல் numeratorலும் numeratorல் denominatorலும் அதானு reciprocal so 3500 இயாலி இப்பிரத்தைக் கேண்பம் 100 by 70 ஆவு okay so 0 0 cancel அப்ப 
35,000 അല്ലേ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു ടെൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സീറോ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി അടിയിൽ ആരാവുള്ളേ സെവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ സെവനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ഇവരെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഇവിടെ പോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെവനെ നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടും വൺ കിട്ടും ഇനി തേർട്ടി ഫൈവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ഈ തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമുക്ക് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ശരിക്കും സെവൻ വെച്ച് ഇയാളെയും പറ്റും ഇയാളെയും പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇത് കേട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താ റെഗുലർ പ്രൈസ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ അയാൾ വാങ്ങിയ ഖാദി ക്ലോത്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു ആ അയ്യായിരം രൂപയിൽ രൂപയ്ക്ക് അയാൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ റെഗുലർ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അവിടെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലോഗൻ ബോർഡ് പോലിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ടു ആഡ്സ് ഇൻ എ ടി വി ഷോപ്പ് ഒരു ടി വി ഷോപ്പിലെ ആഡ്സ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റ് ഇഞ്ചുള്ള ഇരുപത് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു ടി വി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിനവർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആഡ് ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ഇഞ്ചുള്ള ടി വി അതിന് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെയും അവർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർട്സ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് വൺ ഹാസ് ഓൺലി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിത്ത് ഹിം Which of these TVs can he buy? ഒരാൾ കടയിൽ പോവുക അയാളുടെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര രൂപയുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ടി വി വേണം അയാൾക്ക് വാങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ടി വി വാങ്ങിയാലാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും ഇതിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും ആണ് അയാൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കടക്കാർ എന്നാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആരോ ആണ് പോയി വാങ്ങാൻ പോവുക ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റത്തിനും രണ്ട് ടി വിക്കും അവർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ടി വിക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടി വി ആണെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ടി വിക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആദ്യം ഈ ഇലവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ടി വിക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരുമ്പം എത്ര പ്രൈസ് കൊടുക്കണം എന്നെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പലരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആരെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ
രണ്ടാമത്തെ ടി വിക്ക് ഇത്രയും പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയോ കയ്യിലുള്ളൂ ഏത് ടി വി അയാൾ മേടിക്കും ആ ഈ ടി വി അയാൾ മേടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇതിന് പതിനായിരത്തിന് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും കൂടെ വേറെ കടം വാങ്ങാൻ പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ടി വി മേടിക്കാം സോ ആദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുഷ്പം പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ നമ്മൾ രണ്ട് ടി വിയുടെയും പൈസ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കാണും ആ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവരെ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അതെ ഓ ഞാൻ ഇന്ന് പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു പക്ഷേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രൈസസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോ ആ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടി വി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ടി വി വാങ്ങി ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മടുത്തോ മടുത്തില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മടുത്തവരൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഓടി വരൂ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം കേട്ടോ ഇതിവിടെ ചെയ്തിട്ടേ എഴുതിട്ട് പോകാവുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പം ആ പഠിച്ച് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇൻ എ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് എ കോട്ട് ആൻഡ് ആൻ അലമാര സോൾഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് are sold together for rupees 36000 what is the discount percent in this deal ഞാൻ വായിച്ചപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയല്ല വായിക്കണ്ടേ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോവുക ഒരു കട്ടിലും വേണം ഒരു അലമാരയും വേണം കട്ടിലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് കോട്ടിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അലമാരയ്ക്കോ അയ്യോ അലമാരയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അലമാര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ടുഗേദർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ടുഗേദർ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിന് വിറ്റു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ആയിട്ടില്ലല്ലോ ആ ശരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ആദ്യം അങ്ങ് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ ചെന്നു കട്ടിലിന് ഇത്രയും രൂപയാണ് അലമാരക്ക് ഇത്രയും രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ട വരുമായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ കോട്ടിൻ്റെയും അലമാരയുടെയും കൂടെ പൈസ അങ്ങ് കൂട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കടയിലാണ് ചെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അതായത് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ എത്ര രൂപയെ കൊടുത്തുള്ളൂ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസെ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര അവിടെ ലാഭം കിട്ടി ആ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് നാലായിരം രൂപ എന്താണ് ലാഭമാണ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് കത്തിയല്ലോ അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ ചെന്നേനെ ചെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്ന കടയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നെ നമ്മൾ
ആരായി ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശരിക്കും അതിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആരും ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കരുത് ശരിക്കുള്ള വിലയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയ പൈസയാണ് സോ ശരിക്കുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ അതെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചില ബിരുദന്മാരൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തും ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ എഴുതാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും എന്നെ പറ്റും ആ വേറൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറണേക്കല്ല് നമ്മളുടെ ഫോർമുല മൊത്തം പറയണം കേട്ടോ ഇനി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ തെവിന്നേ ഉണ്ട് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഫോർ വെച്ച് രണ്ട് പേരുടെയും ഫോർ കോമൺ എടുക്കാമല്ലോ ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഫോർട്ടീനെ ഫോർ കൊണ്ടോ ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് എന്ത് ഫോർട്ടി സോ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും പോകേണ്ട വന്നില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഇനി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വരെ ആർക്കും സംശയം കാണത്തില്ല സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷെ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ആയേ എന്ന് സംശയമുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോയി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വെട്ടിയത് മനസ്സിലാവാത്തവർ അതൊക്കെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ പഠിക്കണം സോ എനിവേ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അത് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ അപ്പം നമ്മളെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ മൂന്ന് പ്രോ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയനിലും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിലും ആയിട്ട് ഉള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഷടവടയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അവരെയൊക്കെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കണം സോ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്ത ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൂടെ അറിഞ്ഞ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇത്രയും പോർഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരാം സോ അടുത്ത വീഡിയോ